மக்களுக்கு இழைக்கப்பட்ட அநீதியை எதிர்த்தும் ஒரு திட்டமிட்ட கலவரத்தை ஏவி அதை தடுக்காமல் நடவடிக்கை எடுக்காமல் வேடிக்கை பார்த்துக் கொண்டிருக்கிற இந்திய ஒன்றிய அரசை மணிப்பூர் மாநில அரசை கண்டித்து நாம் இந்த கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆர்ப்பாட்டமாக தொடங்கினோம் அது பொதுக்கூட்டமாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது முதலில் நம்முடைய தம்பி தங்கைகள் குறிப்பிட்டு பேசியது போல மணிப்பூர் கலவரத்திற்கும் தமிழர்களுக்கும் என்ன சம்பந்தம் என்றால் ஒரு சம்பந்தம் இல்லை ஆனால் அவர்களும் எங்களைப் போல மனிதர்கள் ஒரு தேசிய இனத்தின் மக்கள் தமிழர்கள் மனிதநேயவாதிகள் என்பதை தாண்டி அவர்கள் உயிர்மை நேயர் அந்த அடிப்படையில் உலகில் எந்த ஒரு தேசிய இன மக்கள் அடிமைப்படுத்தப்பட்டாலும் அல்லது அழித்தொழிக்கப்பட்டாலும் அதற்கு எதிராக நின்று போர்க்குழல் எழுப்பிய ஒரு இனம் தமிழ் பேரினம் என்பதை வரலாறு நன்கு அறியும் எங்களுடைய தலைவர் மேதகவே பிரபாகரன் அவர்கள் முன்னெடுத்த போராட்டம் கூட தமிழ் தேசிய இன மக்களின் விடுதலைக்கான போராட்டமாக பார்க்க முடியாது உலகெங்களும் ஒடுக்கப்பட்ட அடிமைப்படுத்தப்பட்ட அடித்தொழிக்கப்பட்ட தேசிய இனங்களின் உரிமை போராட்டத்திற்கான முன்னத்தி ஏறு ஒரு கோரியீடு என்றுதான் நீங்கள் பார்க்க வேண்டும் அந்த அடிப்படையில் தான் நாம் இந்த மணிப்பூர் மக்களுக்காக குக்கி இன மக்களுக்காக இந்த போராட்டத்தை செய்ய பாதிப்புக்கு ஆளான மைத்தி இன மக்களுக்காகவும் இதை செய்ய எந்த வடிவத்தில் வன்முறை வந்தாலும் அதை ஏற்க முடியாது அதை ரசித்துக் கொண்டு இருக்க முடியாது இப்போது அந்த மணிப்பூரில் எதற்காக கலவரம் நடக்கிறது அதை எல்லாம் தெளிவாக பேசினாங்க கலவரத்தை இந்த கலவரத்தை அரசு விரும்புகிறது அதனால் அது நடக்குது தான் எதார்த்த உண்மை மாநிலத்தை ஆளுகிற பாரதிய ஜனதா இந்திய ஒன்றியத்தை ஆளுகிற பாரதிய ஜனதா இந்த கலவரத்தை விரும்புகிறது ஏன் விரும்புகிறது கலவரம் நடத்தி நடத்தி இவர்கள் கட்சி வளர்த்து ஆட்சிக்கு வந்தவர்கள் அன்றைக்கு குஜராத்தில் நடந்தது இன்றைக்கும் காஷ்மீரில் நடக்கிறது இன்றைக்கும் மணிப்பூரில் நடக்கிறது அதன் மூல காரணம் நமக்கு வந்து பல கொள்ளை தான் காடுகளில் வாழுகிற அந்த மக்களை வெளியேற்றி விட்டு காடை அபகரிக்க வேண்டும் அங்கு இருக்கிற வளங்களை சுரண்டி கொடுப்பது அதை அவர்களுக்கு பிடித்தமான முதலாளிகளுக்கு தாரை வார்த்து கொடுப்பது இதுதான் சூழியலின் தாய் பங்காரி மாத்தாய் அவர்கள் சொல்றது போல உலகெங்கிலும் கலவரங்கள் போர்கள் நடப்பதற்கு மூல காரணமே பல கொள்ளை தான் பல வேட்டை தான் அதான் அதுக்கு காரணம் எப்படி பார்த்தாலும் எண்ணெய் வளம் அல்ல தண்ணீர் வளம் கனிம வளம் எந்த அடிப்படையில் பார்த்தாலும் பல கொள்ளை தான் இந்த வன்முறை கலவரங்களுக்கு இந்த போருக்கெல்லாம் காரணம் அப்படி மணிப்பூரில் நடப்பதற்கும் பல வேட்டை தான் காரணம் ஆழ்ந்து பார்த்தால் இங்கே மலைகளில் வாழ்கிற காடுகளில் வாழ்கிற பழங்குடி மக்கள் கிறிஸ்தவ மதத்தை சார்ந்தவர்களாக இருக்கிறார் 
அவர்கள் பிஜேபிக்கு பாரதிய ஜனதாவுக்கு வாக்கு செலுத்த மாட்டார்கள் தலைத்தளத்தில் வாழ்கிற மெய்த்தி இன மக்கள் எல்லாம் இந்துத்துவ கோட்பாட்டை ஏற்றுக்கொண்ட மக்களாக இருக்கிறார்கள் அவர்கள் பிஜேபி முறை வாக்காளர் அதனால் அங்கே பழங்குடி மக்கள் சாவதை பற்றி இவர்களுக்கு கவலை இது நமக்கு நடந்தது ஓய் புயலில் மீன்பிடிக்க சென்ற நமது மீனவ சொந்தங்கள் நடுக்கடலில் சிக்கிக் கொண்டார்கள் இருநூறுக்கு மேற்பட்டவர்கள் இறந்தே போனார்கள் வலிமை மிக்க கடற்படையை வைத்திருக்கிற இந்த நாடு தத்தளித்துக் கொண்டிருக்கிற நம் மக்களை மீனவர்களை காப்பாற்ற வேண்டும் என்று என்னவே இல்லை உண்ணாவிரம் வந்தார்கள் மக்கள் கத்தினார்கள் கதறினார்கள் போராடினார்கள் நாம் கூட அந்த போராட்டத்தில் பங்கேற்று போராடினோம் ஆனால் அவர்கள் எந்த மதிப்பும் அந்த போராட்டத்திற்கு தரவில்லை காப்பாற்ற வேண்டும் என்று என்னவே இல்லை கடைசியாக ஒரு முடிவுக்கு வந்து நமது மக்கள் சொன்னார்கள் உயிரற்ற உடலையாவது எங்களிடத்தில் ஒப்படையுங்கள் நாங்கள் ஒரு மரியாதையான ஒரு நல்லடக்கமாவது செய்து கொள்கிறோம் என்று அதற்காவது அந்த உடல்களை மீட்டு தாருங்கள் என்று கூட கேட்டு போராடினார்கள் அப்பவும் இந்த அரசு கண்டுகொள்ளவே இல்லை அதற்கு காரணம் ஒன்றுதான் என் உடன் பிறந்தார்களே அவர்கள் அத்தனை பேரும் கிறித்தவ மீனவர் அவர்களின் வாக்கு தனக்கு இருக்கப் போவதில்லை வரப்போவதில்லை என்பதனாலேயே அவர்கள் சாகலாம் என்று அனுமதித்து இதிலிருந்து என்ன தெரிகிறது என்றால் அவர்கள் நம்மை ஒரு உயிராகவே பார்ப்பதில்லை வெறும் ஒரு ஓட்டாகத்தான் மதிக்கிறார்கள் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ளும் கடைசியாக தேர்தல் அறிவித்து விட்டது தேர்தல் வந்து விட்டது ஒரே நாளில் நாற்பதனாயிரம் வாக்காளர்கள் மீனவ வாக்காளர்கள் நாற்பதனாயிரம் பேருக்கு வாக்கு அந்த வாக்கு பட்டியல் இருந்து நாற்பதனாயிரம் பேர் நீ இருந்ததானே ஓட்டு போடுவ இது எப்படிப்பட்ட கொடுமையான விளையாட்டு என்பதை நீ ஆழ்ந்து பார்த்தால் தெரியும் குஜராத்தில் இதே தான் குஜராத்தில் எத்தனை நிறுவனங்கள் எவ்வளவு வன்புணர்வுகள் எரிந்து கொண்டிருக்கிற நெருப்பில் கற்பிணி பெண்ணின் வயத்தை கீறி அந்த குழந்தையை எடுத்து தூக்கி வீசி எரிச்சு சாம்பலாக்கிய கொடுமை குஜராத்தில் நடந்தது எவ்வளவு காலம் அந்த கலவரம் நாட்டின் பிரதமராகிவிட்ட பிறகு அவர் இடத்தில் பேட்டி கேட்கிறார் இந்த கலவரத்தில் மக்கள் இறந்த போது உங்கள் மனநிலை எப்படி இருந்தது நான் வேறமாக கார் ஓட்டி கொண்டு போகும்போது குறுக்கே ஒரு நாய்க்குட்டி வந்து விழுந்து இறந்து விட்டால் எப்படி மனவேதனை இருக்குமோ அப்படிப்பட்ட மனநிலை எனக்கு இருந்தது என்று சொன்னார் அவர்கிட்ட தான் இன்று வரை நான் இருக்கிறேன் பல ஆயிரக்கணக்கான வன்புணர்வுகள் படுகொலைகள் சொந்த மாநிலத்திலே மக்கள் அகதிகள் முகாமில் அடைத்து வைக்கப்பட்டார்கள் இஸ்லாமிய மக்கள் அப்புறம் ஊடகவியலாளர் கேட்கிறார் அங்கே என்ன நடக்கிறது என்று மனித உற்பத்தி சிறப்பாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்று பேட்டி கொடுத்தவர் தான் நம்முடைய மாண்பு மிக்க பிரதமர் அவர் மனித உலத்தின் எதிரி என்று சும்மா ஒரு வார்த்தைக்கு சொல்லிவிடவில்லை நீண்டகால வரலாறு அதை நிரூபிக்கும் இனி நடக்கப் போவதும் நிரூபிக்கும் பகத்சிங் இருபத்தி மூணு வயதிலேயே இளம் வயதிலேயே மரண கயிற்றை முத்தமிட்டு இந்த நிலப்பரப்பின் விடுதலைக்கு இன்னுயிரை இந்த வீரர் அவன் இடத்திலே ஆர் எஸ் எஸ் இயக்கத்தை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்கள் அப்போவே அவர் பதிவு செய்தார் அவர்களை பற்றி சொல்வதற்கு எனக்கு ஒன்றும் இல்லை ஏன்னா அந்த காலகட்டத்தில் தான் அது தொடங்கப்படும் அவர்களை பற்றி சொல்வதற்கு எனக்கு பெரிதாக ஒன்றும் இல்லை ஆனால் ஒன்று தோன்றுகிறது எதிர்காலத்தில் இந்திய நாட்டின் இறையாண்மைக்கும் ஒற்றுமைக்கும் எதிராக இருப்பார்கள் என்று மட்டும் எனக்கு தோன்றுகிறது என்று பதிவு செய்தார் இது வேறு வடிவத்தில் புரட்சியாளர்கள் அம்பேத்கர் அவர்கள் தான் சா வாழுகிற நாட்டை விட தான் சார்ந்து இருக்கிற மதமே பெரிது என்று எண்ணிக்கொண்டு இவர்கள் செயல்பட தொடங்குவார்களே ஆனால் இந்த நாடு சுக்கு சுக்காக சிதறுவதை எந்த கும்பனாலும் தடுக்க முடியாது தேச ஒற்றுமையை பற்றி பேச தகுதியற்றவர்கள் நேர்மையற்றவர்கள் வக்கற்றவர்கள் தான் திரும்ப திரும்ப தேச ஒற்றுமையை பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் இன்றைக்கு திடீரென்று இவர்கள் புனிதர்களாகி விடுவார்கள் அவர்களை நாம் நம்ப வேண்டும் குஜராத் கலவரத்தை 
ஆதரித்து பாராளுமன்றத்துக்குள் பேசியவர்கள் திமுக குஜராத்தில் கலவரம் நடந்து கொண்ட போது காங்கிரஸ் போராடிய போராட்டங்கள் எத்தனை பாராளுமன்றத்தில் ஆதரித்து பேசிய பெருமக்கள் ஐயா முரசுலி மாறன் மதிப்புக்குரிய ஐயா டி ஆர் பால் அவர்கள் அண்ணன் வைகோ அவர்கள் எல்லாம் ஆதரித்து பேசினார்கள் அந்த கலவரத்தை பாரதிய ஜனதா உறுப்பினர்கள் பாரதிய ஜனதா கட்சிக்காரர்களே கூச்சம் அடைகிற அளவிற்கு அப்படி கூசுகிற அளவிற்கு ஆதரித்து பேசுவேன் இவர்களுக்கு மணிப்பூர் கலவரத்தை பற்றி பேச என்ன இந்த இரண்டு நிர்வாணத்தை பார்த்து ஒன்று பொங்கி எழுதுகிறீர்கள் எத்தனை ஆயிரக்கணக்கான அம்மனங்கள் எங்கள் அக்கா தங்கச்சிகளுக்கு எவ்வளவு வன்புணர்வு எவ்வளவு வன்புணர்வு அப்பவெல்லாம் இந்த திமுகவினுடைய காங்கிரசினுடைய மகளிர் அணிகள் வாய் திறக்கவே இல்லை ஏனால் வன்புணர்வு செய்து கொலை செய்ததை நீங்கள் தான் ஒத்து கொத்தாக என் மக்களை கொண்டு குவித்த குண்டுகள் நீங்கள் கொடுத்தது கோடிக்கணக்கான நிதிகள் நீங்கள் கொடுத்தது கனவில் கூட சிங்களர்கள் தமிழர்களை போரில் வெள்ளம் வெள்ளம் வென்றுவிட முடியும் என்று கனவில் கூட நினைக்க மாட்டார் அவனுக்கு இருகரமும் கொடுத்து உதவி ஆயுதங்கள் கொட்டி கொடுத்து நிதியை கொட்டி கொடுத்து பல நாடுகள் அவர்களுக்கு துணை நின்று எங்களை கொன்று குவித்தது கற்பனை செய்து பார்க்க முடியாது நீங்கள் அவங்களும் நினைச்சு பார்க்க முடியாது அப்பாவுக்கு முன்னாடி மகளை அண்ணனுக்கு முன்னாடி தங்கச்சி அம்மாவுக்கு முன்னாடி மகனை நிர்வாணப்படுத்தி நடந்து வர வைக்கிறது அங்கிருந்து நடந்து வர வைக்கிறது நிர்வாணமா நடந்து வரணும் இங்க சோதனை சாவடி செக் போஸ்ட் இங்க சிங்கள ராணுவ வீரர்கள் இருப்பார்கள் கையை உயர்த்தி கொண்டே வர வேண்டும் வரும்போது இளம் பெண்களாக இருந்தால் மார்பை பிடித்து திருகி இது என்ன குண்டா வெடிக்குமா என்று கேட்டபோது உங்களுக்கு எதையும் துடிக்கல இந்த கோபம் வெடிக்கலே எவ்வளவு படுகொலைகள் எவ்வளவு உடையற்ற உடல்கள் நிர்வாண உடல்களை அந்த வண்டியில் தூக்கி கொண்டு போனதை நீங்கள் பார்த்தீர்கள் இன்றும் இருக்கு அந்த காட்சிகள் எல்லாம் எங்கள் மக்களை நிர்வாணப்படுத்தி பரங்கையை கட்டி கண்ணையும் கட்டி புறமுதியில் சுட்டுக் கொன்றான் சிங்களர் நேருக்கு நேர கண்ணை பார்க்க முடியுது பயம் பயம் ஒரு புலி வீரனை ஒரு மரவனை நேருக்கு நேர் கண்ணுக்கு கண் பார்க்க பயந்த கோலை சிங்களன் புறமுதிகள் சுட்டு கொண்டான் அதுவும் கையையும் கட்டிட்டு காரையும் கட்டிட்டு கண்ணையும் கட்டிட்டு அந்த காட்சிகள் இன்னும் இருக்கிறது அன்னைக்கெல்லாம் பேசாத இந்த காங்கிரஸ் திமுக இன்னைக்கு மணிப்பூர் கலவரத்துக்கு மணிப்பூர் கலவரத்தை பேச குஜராத் கலவரத்தை பேச ஈழ படுகொலையை பேச காஷ்மீர்ல நடக்கிற அநீதியை பேசுவதற்கு தமிழ்நாட்டில் ஒரு அரசியல் கட்சி இந்திய நிலத்தில் ஒரு அரசியல் கட்சி தகுதி நேர்மை வைத்திருக்கிறது என்றால் அது நாம் தமிழர் கட்சி வைத்திருக்கிறது உங்களுக்கு என்ன இருக்கு அதை பத்தி பேச உங்களுக்கு என்ன இருக்கு சரி இந்த நிர்வாணத்துக்கு பேசினீர்கள் இந்த பதிமூணு வயது பெண் குழந்தையை புறமுதியில் சுட்டான அப்பவே நீங்க பேசவில்லை கலவரம் ஆரம்பிச்சு எழுபத்தி ஆறாவது நாளில் பேசுகிறீர்கள் எழுபத்தி ஆறு நாள் என்ன பண்ணி கொண்டிருந்தீர்கள் என்னெல்லாம் பேசவில்லை பிறர்கள் வருகிறது அதனால் இதை பத்தி பேச வேண்டிய தேவை வருகிறது அங்கே முப்பத்தி ஆறு கட்சி கூட்டணி இருபத்தி ஆறு கட்சி கூட்டணி ஏனென்றால் அங்கே சாவவன் தாக்கி அளிக்கப்படுவோம் கிறித்தவன் கிறித்தவ மதத்தை சார்ந்திருக்கிறான் அப்ப இங்க இருக்கிற கிறித்தவர்களை வழக்கம் போல ஏமாற்ற வேண்டும் அதற்காக நாங்கள் குரல் கொடுக்கிறோம் என்று பேசுவோம் நாம் ஈழத்தை பற்றி பேசும்போது நாம் இந்த இனப்படுகொலை பற்றி பேசும்போது தேவையில்லாமல் இங்கே அரசியல் ஆக்குறார்கள் என்று பேசியவர்கள் இவர்கள் தான் இவர்கள் தான் ஈழம் எல்லாம் இங்கே அரசியல் ஆகாது அதெல்லாம் ஒரு தாக்கத்தை மேற்படுத்தாது அது தேவையில்லாமல் இங்கே பேசி அரசியல் செய்கிறார்கள் என்று பேசியவர்கள் தான் இன்று மணிப்பூர் கலவரத்தை அரசியல் பேசுகிறார்கள் வெறும் தேர்தல் ஆதாயம் தேர்தல் லாபத்திற்காக மட்டுமே இவர்கள் அழுவார்கள் எந்த ஒரு சிக்கலுக்கு ஆத்மார்த்தமாக ஊழமாக இவர்கள் அழுதிருக்கிறார்கள் போராடி இருக்கிறார்கள் ஒன்றுக்கு மணிப்பூரில் நடந்ததுதான் அன்று குஜராத்தில் நடந்தது அதை நீங்க எதிர்க்கவே இல்லை ஒரு அரச படுகொலையை ஒரு அரச பயங்கரவாதத்தை வன்முறையை கலவரம் என்று சொல்லி சுருக்கியவர்கள் இந்த மேதைகள் தான் அதை தேவையில்லாமல் இங்கு அரசியல் ஆக்காதீர்கள் என்று எழுந்தி எழுதிய பெருந்தகை ஐயா கருணாநிதி அவர்கள் தான் 
இருந்தார் ரெண்டு ஆண்டுகள் ரெண்டாயிரத்தி எட்டு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது எத்தனை கொடூர மரணங்கள் எவ்வளவு வன்புணர்வு கொலை ராணுவம் என்று இருந்தால் கற்பழிக்கத்தான் செய்யும் என்று சொன்ன பெருமக்கள் தான் இவர் ஓடி ஓடி போய் பார்க்கிறார் ராகுல் காந்தி மணிப்பூர்ல இவர்கள் ஆட்சி காலத்தால் பதினாறு ஆண்டு காலம் ஐரோம் சர்மிலா உண்ணான் வந்து இருந்தார் இன்னைக்கு இன்னைக்கு மெய்த்தி இன மக்கள் கற்பழிக்கிறாங்க அன்னைக்கு உங்க ராணுவம் கற்பழிச்சிருந்து பன்னிரண்டு பெண்கள் நிர்வாணத்தோடு பதாக ஏந்தி எங்களை ராணுவம் இந்திய ராணுவமே கற்பழி வன்புணர்வு செய் என்று பதாக எழுதி வச்சு ஏந்தியதை நம்ம பார்க்கலையா அப்ப ஆட்சியில் இருந்தது யாரு நானே படை கேட்கிறேன் ஒரு சீக்கியர் பிரதமராக இருந்த ஆளும் போது ஒரு இஸ்லாமிய குடியரசுத் தலைவராக இருக்கும் போது நாடு மக்களும் அமைதியாக இருந்தார்கள் ஆனால் இன்னைக்கு ஏன் அப்படி இல்லை என்று கேட்கிறார் அதுக்கு அவரே முடிக்கிறார் அவர்கள் இருவரும் படித்தவர்களாக இருந்தார்கள் அதனால் நாடு மக்களும் அமைதியாக இருந்தார்கள் என்று சொன்னார் ஆகும் கிளம்பினாங்க கட்டுச்சோர கட்டிக்கிட்டு கையை வீசிக்கிட்டு நடைபயணம் ஆகும் சொன்னார் ஒரு நடைவண்டி வாங்கி கொடுங்க ஊறிக்கிட்டு கூட போட்டும் அது குஜராத் மாடல் மாதிரி திராவிட மாடல் மாதிரி வெரி ஓல்டு மாடல் இது நடக்கிறது என்ன எல்லாம் சொல்லுவாங்க அண்ணா நீங்க நடந்தா நல்லா இருக்கு அதாவது காலை நாள கடற்கரையில் நடக்கிறானப்பா நாடகம் பூங்கால போய் நடப்பா இல்ல கடற்கரையில போய் நடப்பா நடு ரோட்ல இருந்து போய் ஒருத்தர் நடையா நடந்தாரு ஒண்ணும் நடக்கல போயிட்டாரு ராகுல் காந்தி இப்பதான் நடந்து மக்களே சிந்திக்கிறாங்க என்ன பிரச்சனை பிரச்சனையே நீங்க தானே சாமி பிரச்சனையே நீங்க தான் ஒன்பதரை ஆண்டுகள் நாட்டை ஆண்டு விட்டீர்கள் இப்பதான் பிரச்சனையே என்னங்க எங்க பிரச்சனையே நீங்க தானே என்ன இருக்கு எங்களுக்கு இந்த நாட்டில் என்ன இருக்கு சொல்லு வாழவே முடியாது என்கிற நிலையை எங்களுக்கு தம்பி ஒரு வீடு கட்டணும்னு போனா கம்பிக்கு வெறி சிமெண்ட்டுக்கு வெறி சுண்ணாம்புக்கு வெறி கல்லுக்கு வெறி வரி தான் கட்ட முடியும் வீடு கட்ட முடியாது அரிசி விலை ஏற்றம் பருப்பு விலை ஏற்றம் வெங்காய விலை ஏற்றம் தக்காளி விலை ஏற்றம் எரிவாயு விலை ஏற்றம் அப்புறம் பத்தாம் குறைக்கு சுங்கச்சாவடி 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 அங்கெங்க கொண்டு சாவடி அப்புறம் என்ன எங்கிட்டு வாழ்றது சொல்லு பால் விலை ஏற்றம் செத்தா கூட பிள்ளை யாரும் பால் ஊத்துறது பச்சனி ஊத்தி போயிடுறான் விலை ஏற்பிச்சு அதான் படத்துல ஒரு காட்சி வச்சிருந்தேன் நான் அது பாலை வாங்கிட்டு போயிட்டு அவர் கலப்படமா இருக்கானு அப்படி அப்படியே தண்ணியை விட்டுக்கிட்டு பார்ப்பாரு சட்டுன்னு விழுந்துருச்சு அப்படின்னா அது தண்ணி கலந்துருக்கிற பால் கொஞ்ச நேரம் விடாம அப்படி விரல ஓட்டிட்டு இருந்தா அப்படி விழுந்துச்சுன்னா அது பால் கலப்படம் இல்லை அவர் பாலை வாங்கிட்டு போயிட்டு அப்படி விட்டு பார்ப்பாரு இங்க இருந்த என்ன பாக்குறீங்க தண்ணி கலந்துருக்கேன்னா பால் விலைய விட தண்ணி விலை அதிகம் அது போய் எப்படி நாங்க அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி கொடுப்பீங்க இதை மணிப்பூரில் நடக்கிற கலவரத்தை குஜராத்தில் நடந்த கலவரத்தை பேசுவதற்கு ரோஹிங்க மக்களுக்கு நடந்த சிரியாவில் நடந்த கலவரத்தை பேசுவதற்கு அது இந்துவா இருக்கணும் கிறிஸ்தவராக இருக்கணும் இஸ்லாமியா இருக்கணும் அல்ல அடிப்படையில் ஒரு மனிதராக இருந்தால் போதும் அதுதான் எனக்கு தகுதி ஒரு இஸ்லாமியர் சாவுக்கு இஸ்லாமியர் தான் பேசணும் இஸ்லாமியர் இருந்தால் தான் பேச வேண்டும் என்பது அல்ல அதுக்கு மனுஷனா இருக்கணும் நாங்கள் பேசுவோம் ஏன்னா நாங்கள் மனிதர்கள் அதனால் நாங்கள் பேசுவோம் எங்களுக்கு அடிப்படையில் ஒரு அறிவு இருக்கிறது பசி உறக்கம் கனவு கண்ணீர் துக்கம் எல்லாம் எல்லாருக்கும் ஒண்ணுதான் உயிர் வலி எல்லாருக்கும் ஒண்ணுதான் கிறிஸ்தவனுக்கு ஒரு உயிர் இந்துக்கு ஒரு உயிர் இஸ்லாமியனுக்கு ஒரு உயிர் என்று இல்லை எல்லோருக்கும் உயிரும் உணர்வும் ஒன்றுதான் யார் மேல கீறினாலும் ரத்தம் வரும் நம்ம தாத்தா பாடுறார்ல யார் மேல கீறினாலும் ரத்தம் ஒண்ணுதான் ஆக மொத்தம் நீனாலும் பத்து மதம் தான் பாடுறார்ல அது மாதிரிதான் இது மானுட பச்சு அது யாரா இருந்தா மணிப்பூரா இருந்தா மலேசியா இருந்தா தமிழ்நாடா இருந்தா தாய்லாந்தா இருந்தா இது ஒரு மானுட பச்சு என்ன கொடுமைனா தேசம் வெக்கி தலைவனியனும் வெக்கம் இல்லாம பாரதமாதாக்கு ஜே பாரதமாதாக்கு ஜே பாரதமாதாக்கு ஜே நம்ம முழக்கம் இட்டுச்சு 
அந்த மாதாத நிர்வாணம் அவதம் அன்புணர்வு செய்யப்பட்டு எரித்து சாம்பலாக்கப்பட்டவர் அவர் ஆசிபாவை சகித்துக் கொண்ட நாடுதான் இது எட்டு வயது சிறுமியை ஏழு நாட்கள் வன்புணர்வு கொலை செஞ்சு அது உங்க அப்பா சொன்ன வார்த்தை இருக்கு பாருங்க ரொம்ப கொடுமையான வழி அது எல்லா இடங்களும் தேடனே என் மகளை இந்த கோயில்களை மட்டும் நான் தேடலை ஏன்னா அது புனிதமான இடம் இது போன்று தவறுகளெல்லாம் நடக்காது என்று நான் நம்பினேன் பாருங்க கொடுமை நிகழ்ந்துருச்சு எல்லா உயிரினங்களையும் நீங்க பாருங்க நாய் நாயா இருக்கும் நரி நரியா இருக்கும் பூனை பூனையா இருக்கும் யானை யானையா இருக்கும் குரங்கு குரங்கா இருக்கும் கரடி கரடியா இருக்கும் சிங்க சிங்கமா இருக்கும் புலி புலியா இருக்கும் ஆனா மனிதர்கள் மட்டும் மனிதர்களாவே இருப்பதில்லை நல்ல ஆழ்ந்து பாருங்க இருக்கிறதே இல்லை அதுதான் பிறந்தலைவர் காமராஜர் அவர்கள் எல்லா உயிரிழத்திலும் அன்பு காட்டுங்கள் ஆனா மனிதர்களிடத்தை மட்டும் கொஞ்சம் எச்சரிக்கையா இருந்தேன் நான் நாய் என்ன செய்யணும் உனக்கு தெரியும் நரி என்ன செய்யணும் உனக்கு தெரியும் பாம்பு என்ன செய்யணும் தெரியும் தேர் என்ன செய்யணும் உனக்கு தெரியும் ஆனால் மனிதர்கள் என்ன செய்வார்கள் என்று யாருக்கும் தெரியாது ஏன்னா இந்த செயலெல்லாம் மனிதர்கள் செய்கிற செயலே இல்லையே கடைசி வரை வெறும் தேர்தல் அற்ப தேர்தல் வெற்றிக்காக இவர்கள் போடுகிற நடத்துகிற நாடகங்கள் சகிக்க முடியாதவை பொறுத்துக் கொள்ளவே முடியாது இல்லைன்னா அவர்கள் புனிதராகி வருவார்கள் மணிப்பூர் கலவரத்தை பார்த்தீர்களா அதை பார்த்தீர்களா அதை நாங்கள் பார்த்தோம் நீங்கள் ஈழத்தில் நடந்த அந்த படுகொலையை பார்த்தீர்களா குஜராத்தில் நடந்த அந்த கலவரத்தை பார்த்தீர்களா அப்போ பார்க்கல எங்கே படுத்தீங்க பாராளுமன்றத்தில் பதிவு செய்திருக்காரு நீங்கள் குஜராத் கலவரத்தை பற்றி பேசினால் காங்கிரஸ் பேசுறதுக்கு எதிர் பதில் பேசினால் இந்திரா காந்தி படுகொலை அப்போ நீங்கள் பஞ்சாபில் நடத்திய படுகொலைகளை டெல்லியில் நடத்திய படுகொலைகளை நாங்கள் பேச வேண்டியது வரும் என்று பேசிய பெருமக்கள் இந்த கட்சியின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் தான் அமைச்சர் பெருமக்கள் அன்றைக்கு அன்னைக்கு குஜராத் கலவரத்தை ஆதரித்து பாரதிய ஜனதா ஆதரித்து பேசியவர்கள் இவர்கள் அதே தேர்தல் லாபத்துக்காக வெற்றிக்காக பதவி சுகத்துக்காக ஈழத்தில் நடந்த அந்த படுகொலையை சகித்துக் கொண்டது நம் பிணத்தின் மீது நாற்காடி போட்டு பதவி அனுபவித்தது அதே பதவிக்காகத்தான் அதே அரசியல் லாபத்துக்காக அங்கே இன்டர்நெட்டை மூடிட்டு என்ன நடக்குதே தெரியாது இருபத்துக்கு வச்சு கொலை பண்ணிடுவான் இதே தான் ஈழத்தில் நடந்தது சர்வதேச ஊடகங்களை எல்லாம் வெளியேற்றிட்டான் மனித உரிமை அமைப்புகள் செஞ்சிலுவை சங்கம் எல்லாத்தையும் அமைத்து அனுப்பிட்டான் வெளியே அனுப்பிட்டான் எல்லா ஊடகங்களும் விலைவேசி வாங்கப்பட்டது எல்லா ஊடகத்துக்கும் காசு பெட்டி யாருமே அங்கே என்ன நடக்குதுன்னு ஒரு துளி காட்சியை கூட ஒளிபரப்பல சேனல் போருங்க நமக்கு சம்பந்தம் இல்லாம எடுத்து காட்டினா இன்னும் நடந்துச்சு ஒரு ஊடகம் காட்டல இந்த குருவட்டுகளை அடிச்சு கொடுத்தோம் எமக்காகவும் பேசுங்களேன்ட்டு அந்த குருவட்டை அங்கிருந்து கொண்டு வந்து அனுப்பி விட்டாங்க தம்பி வன்னியரசு அதை எடுத்துக்கொண்டு வந்து எல்லாம் பரப்பி கொடுத்தோம் அதை விநியோகம் பண்ணவங்க எல்லாம் வழக்கு சிறை ஒரே ஒருத்தன் தொடர்ச்சியா பேசிக்கிட்டே இருந்தேன் அங்க என்ன நடக்குது நம்ம மக்களுக்குன்ட்டு சிறைப்படுத்தப்பட்டு சிறைப்படுத்தப்பட்டு என் குரல் வழி முடக்கப்பட்டுச்சு தொடர்ச்சியா தொடர்ச்சி ஐந்து முறை சிறைப்படுத்தி வெளியில் என் குரலே கேட்காத அளவுக்கு மறைக்கப்பட்டது இன்னைக்கு மணிப்பூர்ல என்ன நடக்குதோ அதே தான் இங்கே நடந்து இங்கே நடந்துச்சு இந்த அரசு நடத்தது நாம இன்னைக்கு வழி கூட பேசுறது காரணம் அதா கண்ணு முன்னாடி பார்த்தவர்கள் பாதிக்கப்பட்ட இனத்தின் மக்கள் அடித்தொழிக்கப்பட்ட இனத்தின் மக்கள் பண்புணர்வுனா என்ன இழப்புனா என்ன வீடை இழப்பது நிலத்தை இழப்பது என்றால் என்ன உறவுகளை இழப்பது என்றால் என்ன என்பது நமக்கு தெரியும் அதனால இன்னைக்கு ஏதோ ஒரு ஓரத்தில் பாதிக்கப்பட்டு நிற்கிற மக்களுக்காக நம்ம பேசுகிறோம் இதில் நமக்கு ஒரு பொருளாகவும் இல்லை மணிப்பூர்ல இருந்து யார் நம்ம போட்ட போட போறது இல்லை இங்க இருக்க கிறித்தவனும் நமக்கு போட போறது இல்லை நாம நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் இஸ்லாத்து கிறிஸ்தவத்தை ஏற்றது தேவனின் பிள்ளைகள்னு அது சாத்தானின் குழந்தைகளா மாறி பல ஆண்டுகள் ஆகிடுச்சு சும்மா போய் தேவாலயத்துல தேவாலய வாரி வாரின்னு பாடிட்டு கடைசியா எவைவனுக்கு நாட்டை கொடுத்துட்டு இந்த நாட்டில் நடந்திருக்க அநீதி அக்கிரமத்திற்கு பெரிய பொறுப்பு ஏற்க வேண்டியது இஸ்லாமிய திருத்தம் மக்கள் தான் தொடர்ச்சியாக பல ஆண்டுகள் பதினெட்டு விழுக்காடு வாக்கு இந்த திமுகவுக்கு போட்டு போட்டு காங்கிரசுக்கு போட்டு நாட்டை தெருவில் போட்டதுவர்கள் தான் சகிக்க முடியாத ஊழல் லஞ்சம் சீர்கேடான நிர்வாகம் காரணம் இவர்கள் தான் 
இவர்கள்ட்ட போய் பாவத்தை நம்ம ஒப்புக் கொடுக்கிறது பாவம் மன்னிக்கப்படுது பாவமே பெரும்பான்மை அவர்கள் தான் அப்ப அவதை மன்னிக்கிறது இன்னும் வாருங்கள் இவர்கள் தான் எங்களை பாதுகாப்பார்கள் எங்க இஸ்லாமியர்களுக்கு திமுக தான் பாதுகாப்பு ஆமா இருபது வருஷமா வெளியில விடாம சிறைக்கலே வச்சு பாதுகாப்பா வச்சிருக்கிறது எவ்வளவு பெரிய பாதுகாப்பு மறுபடியும் இதே இஸ்லாமிய மக்கள்கிட்ட வாக்கு கேட்பாங்க இந்த பாராளுமன்ற தேர்தலில் பேசுறாங்களே என்ன பாருங்க அப்பாவி சிறைவாசிகளை இஸ்லாமிய சிறைவாசிகளை விடுதலை செய்ய நீங்க விடுதலை செய்யுங்க நாங்க நாங்கவளை கட்சி கூட உங்களுக்கு ஓட்டு போடுறோம் எல்லாம் நாங்களே உங்களுக்கு போடுறோம் விடுதலை செய்யுங்க செய்ய மாட்டீர்கள் செய்ய மாட்டீர்கள் ஏழு தமிழர் விடுதலையில் நீங்கள் காங்கிரசுக்கு பயந்தீர்கள் இஸ்லாமிய சிறக்கையில் விடுதலையில் நீங்கள் பார்வை ஜனதாவுக்கு பயப்படுகிறீர்கள் நாம் எதிர்த்து அழிக்க வேண்டியது பாரதிய ஜனதா காங்கிரஸ் மட்டுமல்ல என் உடன் பிறந்தார்களே அவர்களை தோலில் தூக்கி தொங்கு சதையாக தூக்கி அவர்களை வீழ்த்த விடாமல் காப்பாற்றிக் கொண்டே இருக்கிற திமுக அதிமுகவை சேர்த்து ஒழிக்க வேண்டிய கடமை அவன் தேவையே இல்லாதவன் இந்திய நாட்டிற்கே தேவை கிடையாது எந்த மாநிலத்துக்கும் தேவை கிடையாது குறிப்பா தமிழர் நிலத்துக்கும் சுத்தமா தேவை கிடையாது எதற்காக வந்திருப்பார்கள் உன் மொழிக்காக உன் மொழி சத்து போனது கலங்கியது உண்டா கச்சத்தீவு மீட்கிறது காவிரி நதிநீர் உரிமை இவர்கள் காங்கிரஸ் காங்கிரஸ் பாரதிய ஜனதா நிலைப்பாடு மேகதாதில் அணை கட்டுவது அவர்கள் நிலைப்பாடு ரெண்டு ஒன்று தான் ரெண்டு பேருமே தேர்தல் இருக்கிற ஒன்பதாயிரம் கோடி ஒதுக்கினார்கள் நாங்கள் வந்தால் மேகதாதில் அணை கட்டுவோம் கச்சத்தீவு மீட்பு கொடுத்தது கொடுத்தது தான் அது உடை அது திறந்தது தான் நீத்தே நீத்து அது எடுக்கிறது தான் என்எல்சிக்கு நீளம் அது கையகப்படுத்துகிறது ஒரு இடத்தில் உனக்காக உன் உணர்வுக்கு உன் உரிமைக்கு உன் உயிருக்கு என்று கண எண்ணூத்தி நாற்பது மீனவர் சுட்டுக் கொள்ளப்பட்டான் என்னக்காவது பேசியிருக்கா பேசியிருக்கா அப்புறம் எதுக்கு எதற்காக இவர்கள் எதற்காக இவர்கள் சாமியை காப்பாற்ற அதான் ஆயிரத்தி நூறு சிலைக்கு மேல களவழிக்கு போயிட்டான் அதிகமாக சிலை கடத்தப்பட்ட மாநிலம் தமிழ்நாடு தான் பலாயிரம் கோடி கொண்டி வச்சுட்டான் கொடுமை அந்த கட்சிகளை தூக்கி இவர்கள் கூட்டணி வைத்துக் கொண்டு கூட சுமந்து கொண்டிருப்பார்கள் ஒரு தம்பி சொல்றாரு பாருங்க நாலு சீட்டு பிஜேபி வென்றுச்சு அப்படின்னு அது தனிச்சு நின்றுச்சு அப்புறம் வென்றுச்சுன்னா பேசலாம் இப்ப தம்பி நடையா நடந்து வராருல அண்ணாமல எங்க வருவார் ஐயா எடப்பாடி வீட்டுக்கு தான் போவார் மக்களை நேசிப்பவன் மக்களை நம்புகிறவன் வந்து அவன் எதுக்கும் பயப்பட தேவையில்லை தனிச்சு தான் போட்டிடுவான் மக்களை நேசிக்காதவன் மக்களை நம்பாதவன் தலைவனாகவே இருக்க முடியாது தலைவனாகவே இருக்க முடியாது நாங்கள் ஏமாற்ற வந்தவர்கள் இல்லை இதுவரை இந்த நிலத்தில் இருந்த அரசியலை அடியோடு மாற்ற வேண்டும் என்று வந்தவர்கள் அதனால நீங்க அதை பத்தி நான் கவலைப்படல இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் ஒரு பெரிய கூட்டணி வச்சிருக்கிறது நாங்க தான் எட்டு கோடி மக்களோடு அவர்களோடு கொள்கை உடன்பாடு வைத்து அவர்களுக்காக களத்தில் நிற்கிறது உங்களை மாதிரி இருபத்தாறு கட்சி அறுபத்தாறு கட்சி முப்பத்தாறு கட்சி சீச்சி அது வெறும் ஏச்சி உட்காந்து பேசிட்டு ஒரு ஆள் ஒரு கட்சி இல்லை அவர்லாம் உட்காந்துருக்காரு மோடி கூட என்னவோ ஒன்று நடக்கும் மக்களுக்குள் ஒரு எழுச்சி ஒரு புரட்சிகர சிந்தனை ஒரு விழிப்புணர்வு வராது இந்த மாற்றங்கள் நிகழாது காந்தி சொல்றாருல உலகத்தை எப்படிப்பட்ட மாறுதலுக்கு கொண்டு வர விரும்புகிறோ அந்த மாற்றத்தை உன்னிலிருந்து தொடங்குங்கிறார் மண்ணில் புரட்சி வருவதற்கு முன்பு மக்களின் மனத்தில் புரட்சி வரணும் அதை தான் நம்ம விதைக்கணும் இப்ப இந்த கூட்டணி கட்சிகள்லாம் சேர்ந்து பாரதிய ஜனதா தூக்கி வீசுமா அதை நான் நம்பல ஆனால் மக்களின் உள்ளத்தில் எழுகிற அந்த புரட்சி தீ பெரும் நெருப்பு இருக்கு பாரு அது தூக்கி வீசும் இவ்வளவு பெரிய நாட்டை கொடுத்த பிச்சை எடுக்க விட்ட பிச்சைக்கார நாடாகிட்ட பொருளாதாரத்தில் வளரும் நாடு பட்டியலே நாடுல தூக்கிட்ட இந்த பிச்சை கட்சி என்ன பண்ண போற இதையாவது விட்டு விடுப்பாங்க ஒரு கிரம் இடவாதங்களுக்கு இருக்கட்டும் இந்தியாவில் அதிகப்படியான மாநிலங்கள் யாருவது பாரதிய ஜனதா தான் என் தம்பி கேட்டான் ஊழல் ஒழிச்சிட்டியா லஞ்சம் ஒழிக்கப்பட்டதா மது மூடப்பட்டதா 
முறையான நிர்வாகம் கல் கல்வி எல்லாருக்கும் கொடுக்கப்பட்டு விட்டதா மருத்துவம் எல்லாருக்கும் தரமாக தரப்பட்டு விட்டதா அப்புறம் அப்புறம் இங்க எதுக்கு நீங்க அஜித் பவர் மேல எழுபதனாயிரம் கோடி ஊழல் வழக்கு அவசர அவசரமா கட்சியில சேர்த்து அவருக்கு துணை முதல்வர் பதவி அது பெருமை வேற பேசுறாரு தம்பி அண்ணாமலை கன்னியாகுமரியில அஜித் பவர் பாருங்க வந்து சேர்ந்தாரு இந்த இடத்துக்கு மூன்றரை மணிக்கு டிப்டி சீப் மினிஸ்டர் ஆமா திருட்டு பைய ரவடி பைய சூரா அதெல்லாம் இப்ப நம்ம ஒரு பட்டியல் வெளியிடணும் திமுக அமைச்சருடைய ஊழல் பட்டியல் தம்பி வெளியிடுற மாதிரி பாரதிய ஜனதா கட்சி சேர்ந்திருக்க ஊழல் அமைச்சர்கள் ஊழல் தப்பட்ட வேண்டும் ரவுடி எத்தனை பேர் சேர்ந்திருக்க தமிழ்நாட்டில் இருக்க ரவுடி நம்ம தெரியும் உன் மேல வளர்த்து இருக்கா வா கட்சி உன் மேல கற்பழி வளர்ப்பு அது நல்லது வா அங்க இருந்து செஞ்சது இங்க இருந்து செய்யலாம் வா பாதுகாப்பா செய்யலாம் வேற திருட்டு வளர்க்கா திருட்டு வளர்க்கா நீ தான் தேவைப்படுறவா தேடி தேடி பிடிச்சி கட்சியில் சேர்த்துக்கிட்டு ஒரு கூட்டம் கட்சிக்கு பேர் எப்படி பார தீய ஜனதா தீய பிஜேபி பாரதிய சொல்லு பார்த்தீங்க ஓடி திருந்தா நாடு ஓடி என்றும் சொல்லலாம் மோடி என்றும் சொல்லலாம் அவன்தான் இந்த பயலு என்னதான் சிந்திப்பாங்க தெரியல மீன் சாப்பிடு தந்துறாங்க மன அழுத்தத்தில் இருக்கும்போது ஒரு ரிலாக்சேஷன் தேவைப்படுது அப்ப இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி காம்படிகள்லாம் நமக்கு அவசியப்படுது அது மாதிரி அதை எனக்குனே பார்த்து அனுப்பிடுவாங்க போட்டு விடுவேன் கூடுமே பாருங்க தமிழ்நாட்டை நம்மள எல்லாம் ஒரு கணக்குல தென் மாநிலங்களை நம்மளை போட்டா நினைக்கிறது இல்ல அவனுக்கு இந்தியா என்ன தெரியுமா இந்தியன் என்பவனே இந்தி பேசுறவன் தான் இந்தியாங்கிறது இந்தி பேசுற மாநிலங்கள் தான் நம்மளை எதுக்கு வச்சிருக்கான்னு நினைக்கிற வரிக்கு வாக்குக்கு வளக்கொள்ளைக்கு இந்த அமித்யாசன் பொருளாதாரத்துக்கு நோவல் பேசு அவர் ஒரு பேட்டியில இந்தியாவில் தமிழ்நாடு மட்டும் தனி நாடாக போயிருந்தால் உலக வல்லாதிக்கத்தில் ஒன்றாக வந்திருக்கும் சொல்றார் அது காரணம் அவ்வளவு செல்வ வளங்கள் அந்த நிலத்துக்குள்ள இருக்கின்ற சொல்ல ஒரு நாட்டை ஒரு விவசாயி மகன் ஒரு தச்சர் மகன் ஒரு குயவர் மகன் ஒரு மீனவ மகன் இவங்களை எவனால ஆண்டான்னா அவனுக்கு பிரச்சனை தெரியும் நீ இதுல எவனுக்கும் இல்லாத நாட்டை கொடுத்து விட்ட என்ன வேலைஞ்சி பொதி பறிஞ்சு ஒரு கற்பிணி பெண்ணை கழுத்து நெரிச்சு கொண்ட மாதிரி வேலைஞ்சு பாரிய போற பொதியா இருக்கிற அந்த இதை போய் அப்படி பொக்கலைங்க வச்சு தடுத்து தூக்கி வீசுறாங்க உலகத்துல என் நிலத்துல நீ நிலக்கரி சுரங்க வெட்டிடலாம்டா மறுபடியும் நிலக்கரி சுரங்க தூத்துட்டு இருந்த விளைநிலமா மாத்த முடியாது பைத்தியக்கார கூட்டத்தை வச்சுக்கிட்டு மாற்று மின்பருக்கத்துக்கு வாயாயோ அதுக்கு வாயா சூரிய ஒளிக்கு வாயா காற்றாலைக்கு வாயா கடல் அலைகளை தயாரிக்கலாம் வாயா அதான் என் சூழலுக்கு பாதுகாப்பு காத்து நஞ்சாகாது நீர் நஞ்சாகாது நிலம் கிடையாது தயவு செய்து வாயா என் விளைநிலத்தை பறிக்காதையா நூத்தி முப்பது கோடி மக்கள் ஆயிடுச்சு உனக்கான உணவு தவிர்க்கா நீ என்ன அடிச்சாலும் தாங்கிறிய என்ன அடிச்சாலும் ஏப்ரல் மே மாசம் வந்துருச்சா தண்ணிலேன்னு குடத்தை போட்டு நிற்கும் போது தீட்டிக்கிட்டு தான் இருக்கேன் இந்த வெங்களுக்கெல்லாம் ஓட்ட போட்டு அப்படின்ட்டு மழை பெஞ்சு நெல் கொண்டு முதல் செஞ்சு அதை போட்டு மூடுறதுக்கு தார் பாய் போட்டு மூடி வைக்கிறா அது காத்து தூக்கி போட்டுக்குது மழை நினைஞ்சு முளைச்சு போடணும் கத்து நீங்க என்னடா திமுக கோட்டு போட்டவங்க ஏய் அப்பெல்லாம் ரோசம் வருது மறுபடியும் மரம் அதே தான் போட்டுக்கிறது திருப்பி 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 தீமையை தந்தவனியவனோ அநீதியை தந்தவனியவனோ அவனுக்கே ஆதரவு அடிச்சு ஆதரவு அடிச்சு நாசமா போச்சு எவ்வளவு அடிச்சாலும் நீ பங்காரி வடிவேல் சொல்ற மாதிரி எவ்வளவு அடிச்சாலும் தாங்குறான்டா அதுல ஒரு தஞ்சோம்னா ரொம்ப நல்லவன்டா எவ்வளவு அடிச்சாலும் தாங்குறான் அது மாதிரி இந்த இனம் ரொம்ப நல்ல இனம் எவ்வளவு அடிச்சாலும் தாங்க இந்த ஆயிரம் ரூபாய்க்கு எல்லாம் நம்ம அக்கா தங்கச்சி பெரிய மாசி நம்ம எல்லாம் ஆயிரம் ரூபாய்க்கு கையேந்து அது செப்டம்பர் பதினஞ்சுல இருந்து அதுக்கு ஆறு மாசத்துக்கு முன்னாடி இருந்து விளம்பரம் அது கால கொடுமை நான் என் வீட்டில இருந்து கிளம்பி வர பக்கம் தான் வேணும்னே அதிகமா விளம்பரம் வச்சிருக்காங்க எந்த பக்கம் திருமணாலும் முன்னூத்தம்பது கோடிக்கு ஐநூறு கோடிக்கு சோறு எத்தனை கோடிக்கு அது 
கல்யாணம் பண்றோமா கருணாநிதி பேர் நூலகமா கருணாநிதி பேர் அப்புறம் என்ன பண்ணிருக்கு பல்நோக்கு மருத்துவமனையா கருணாநிதி பேர் பொருத்தமான பேரு டாஸ்மாருக்கு கருணாநிதி குடிப்பகம் சாலையா ரோடா சுடுகாடா நான் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு கருணாநிதி நாடு இது கருணாநிதி வீடு நாடு கருணாநிதி வீடு அவ்வளவுதான் ஒரு குடும்பம் வாழ்வதற்கு ஆழ்வதற்கு எல்லா பயிலும் சேர்ந்து உழைச்சுக்கிட்டு இருக்கான் இதுதான் பைத்தியகரத்தனம் கால கொடுமை என்ன செய்யறதுன்னு புரியல மணிப்பூர்ல சொன்ன மாதிரி பேராயர் அவர்கள் சொன்னது மாதிரி மணிப்பூரில் நடக்கிறது ஐயா கல்லு நல்லசாமி கூட சொன்னாங்க மணிப்பூரில் தானே நடக்குது அப்படின்னு நினைச்சு மருந்தர முடியாது நாளைக்கு நம்ம வளத்தை திருட வரும்போது நம்ம எதிர்த்து போராடும் போது இதே கலவரம் நம்மளையும் திணிக்கப்படும் திணிக்கப்படும் திணிக்கப்பட்டது நம்ம உரிமைக்காக போராடிய இடங்களில் வன்முறை கைவிடப்பட்டது தூத்துக்குடியில் என்ன நடந்தது அந்த கொலைக்கும் விசாரணை இல்லை கொடநாட்டு கொலைக்கும் விசாரணை இல்லை ஆனால் செத்தது உண்மை கொன்னது கொன்னது உண்மை எவன் கொன்னா தெரியாது எதுக்கு கொன்னா தெரியாது நானும் காவல்துறை அதிகாரிகள் தான் பெருங்கூட்டமா அவங்க நம்ம போராட்டத்தில் பங்கேற்று இருந்தாங்க நீங்களா அதுக்கப்புறம் தான் வந்தீங்க நான் வரும்போது கடுமையான வெயில் வெயிலை பொருள்படுத்தாமல் அவங்க இந்த போராட்டத்தில் பங்கேற்று இருந்தாங்க அந்த வழியில் அவங்களுக்கு நம்ம நன்றி சொல்லணும் உணவுத்துறை ரிப்போர்ட்லாம் சும்மா வீணு ஏன்னா நாங்கள் வீட்டுக்குள்ளே பேசுகிறதா ரோட்லேயும் பேசுவோம் ரோட்டில் பேசுகிறதா வீட்டுக்குள்ளே பேசுவோம் அப்புறம் மறை ஒளிவு மறைவுலாம் எங்களுக்கு ஒன்றும் கிடையாது என்ன பேச பெரிய சிம்மானு எனக்கு கேட்டால் நானே சொல்லிடுவேன் ஏன்னா சில அதிகாரிகள் வந்து அண்ணன் அடுத்து எங்கே போறீங்க அதை கண்டுபிடிக்கலாம் உங்களுக்கு சம்பளம் காவல்துறைக்கும் சேர்த்து நம்ம போராட வேண்டியது குஜராத் மாடல் பத்தி இல்ல மொத்த காவலர்களும் வீதிக்கு வந்து போராட நிலைமை வந்துருச்சு அந்த நிலைமை வருவதற்கு முன்னாடி நம்ம ஆட்சியை கைப்பற்றணும் முதல்ல காவலர்கள் நம்மளை காப்பாத்துறது இல்ல காவலர்களே நாம வந்து காப்பாற்றணும் பெண் காவலர்களை காப்பாற்ற நீதிபதிக்கு ரெண்டு மாசம் லீவ் இருக்குங்க நாட்டை பாதுகாக்கிற ராணுவ வீரர்கள் கூட ரெண்டு மாதம் விடுமுறை இருக்கு காவல்துறை கிடையாது அதுல ஏதோ பாகிஸ்தான் பாடுலயே பயணம் பண்ணிட்டு இருக்கிற மாதிரி வீட்டில் இருந்து கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி சாலையில் குதிச்சிருவாங்க வெயிலில் நிற்கணும் அது நம்ம பெண்கள்லாம் போகமா இருக்கிறோம் ஒரு அவசர தேவை கூட எங்கேயும் போக முடியாது ஒரு நடமாடும் கழிவறை கூட இருக்காது எங்கேயும் போக முடியாது அப்படியே நின்றுக்கிட்டே இருக்கணும் பாவமாக இருக்கும் எதுக்குது மறுபடியும் இந்த காமராஜரை தான் ஞாபகப்படுத்தணும் வண்டியில் போயிட்டு இருக்காரு ஒரு அம்பாசிடர் பழைய ஆள் அம்பாசிடர் இந்த மாதிரி சைரன் வச்ச வண்டி வாங்கி 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 போயிட்டு இருக்கு ஏ ஏ ஏ அவனை நிப்பாட சொல்லு இங்க வா எங்க வர ஐயா பாது ஏன் நான் செத்தா போயிட்டேன் ஜங்குதி போயிட்டு இருக்கா இங்க வா ஐயா உங்களுக்கு பாதுகாப்பு ஏ பாகிஸ்தான் பிள்ளைய போறேன் சொந்த நாட்டுக்குள்ள போறேன் ஏப்பா வண்டி தெண்ட செலவு பெற்றோம் போய் போலீஸ் ஸ்டேஷன் எடுத்து பாப்பா போ இங்க அப்படியா இவங்க ஓட்டு கேட்க வரும்போது பாத்தீங்கன்னா கட்டி கட்டி பிடிப்பாங்க ஆரத்தி எடுக்கும் போது அப்படியே நல்லா கொழுந்து பண்ணி வாங்க அப்பெல்லாம் ஆசிட் வச்சு மூஞ்சில் ஊற்றி வாங்கி பயம் பண்ணுறது இல்லை ஒருத்தர் ரெண்டு பேரும் செஞ்சு வாங்கி பயம் வரும் ஆரத்தி எடுக்கும் போது ஓடுறது அதில் இந்த ஈரோடு கலக்கில் நீங்கள் பண்ணது துணிதை வச்சு கொடுத்தாங்க வாசலில் கோலம் போட்டாங்க மாவாட்டி கொடுத்தாங்க சோராட்சி ஊத்துனாங்க 
ஆ சேலையெல்லாம் தூக்கி போட்டாங்க ஒரு ஓட்டுப்படுத்துற பாடுவீங்கல அதை வாங்கிக்கிட்டு நாட்டப்படுத்துற பாடு அவங்க அம்மாடி அம்மாடி ஒன்னும் பண்றது இல்ல எனக்காவது பார்த்து பண்ணி விடுங்க நியாயமாரிடுங்க எவ்வளவு காலத்து கத்துறது இது உண்மையிலே நம் நாடு வந்து நாம் வந்து இந்தியன் இந்த நாட்டின் குடிமகன் என்று சொல்லிக் கொள்வதற்கு வெட்கப்படுகிற அளவிற்கு இவர்கள் செயல்கள் இருக்கிறது குறிப்பாக அண்மை காலங்கள் இவர்கள் செய்கிறது இவர்கள் எல்லாம் பேசுவதெல்லாம் வாய்களிய ஆ அவர் இஸ்லாமிய கைக்கூலி ஆ இவர் கிறிஸ்தவ கைக்கூலி உண்மையிலேயே கிறிஸ்தவ கைக்கூலி ஆர்எஸ்எஸ் தான் உண்மையிலேயே பிஜேபி தான் உண்மையிலேயே சத்தியமா அவன் தான் ஆர்எஸ்எஸ் பிஜேபி தான் கிறிஸ்தவ கைக்கூலி ஏன்னா இந்த நாடை நாடாக்கணும் கிறிஸ்தவன் அதுக்கு இந்தியாவில் பேர் வச்சவன் கிறிஸ்தவன் இந்து நூறு மதம் இருக்குல்ல இந்து இந்து அந்த வில்லியம் ஜோன்ஸ் கல்கட்டா ஆளுநர் ஆளுநர் அதன் போட்ட கையெழுத்துலாம் அந்த மதமே இருக்கு அதுக்கு முன்னாடி பௌத்தம் தனி சீக்கியம் தனி சமணம் தனி வைணவம் தனி சைவம் தனி தனித்தனி சமயங்கள் எல்லாம் ஒன்றாக்கப்பட்டது அந்த சட்டத்தை போட்டவனே வெள்ளக்காரன் அப்ப யார் கிறிஸ்தவ கைக்குலி பீச்சக்கரப்பட நீ தாண்டா கிறிஸ்தவ கைக்குலி ஓடி ஓடி போய் அப்படின்னு பிரிட்டன்ல போய் நின்றுக்கிறது அப்படின்னு அமெரிக்கா போய் நின்றுக்கிறது அதெல்லாம் என்ன நடுங்க ஒப்பம் நாடா அங்கிருந்து போற எகிப்துல போய் அவங்க கொடுக்குற தொப்பி வச்சுக்கிறது ஆனா சொந்த ஒரு கொந்த தொப்பி மூடி கலைஞ்சிடும் அரசியல் அங்க தொப்பி வைக்கலாம் தள்ளி விட்டுறோம் எப்படி இருக்கு பாரு பூரா நடிப்பு பூரா நடிப்பு இந்த மாட்டுக்கறி வித்துதான் ஏதாவது காசு சம்பாதிக்கிறாங்க அது மாட்டுக்கறி ஏற்றுமதி செய்யற நாடு பூரா இஸ்லாமிய கிட்ட நாடு வெக்கமெல்லாம் காசு வாங்கி தின்னு அவனை மணிப்பூர் காஷ்மீர் ஆண்டவனாலே காப்பாத்த முடியாது கதையை முடிச்சு விட்டுவார் அவர் ஒற்றை கட்சி ஆட்சி முறையை நோக்கி போறாரு அவர் அதிபர் தேர்தல் தான் அவர் என்ன நினைக்கிறாரோ அதுதான் இவங்க எல்லாம் தன்னாட்சி அதிகாரம் பெற்றதுன்னு நம்ம நினச்சிக்கிட்டு இருந்த நீதி மன்றம் இந்த மத்திய புலனாய்வுத்துறை தேர்தல் ஆணையம் அப்புறம் இந்த இதெல்லாம் நம்ம அம்மளர் வருமான வரித்துறை அதெல்லாம் நம்ம தன்னாட்சி அதிகாரம் பெற்றது தனித்த அதிகாரம் கொண்டது அரசியல் தலையீடு ஆட்சி அலுவலர் தலையீடு எல்லாமே இயங்கும் நினைச்சிருந்தான் நோ அப்படி கிடையாது இன்றைய ஆட்சியாளர்களின் கை விரல்கள் அது நீட்டினா நீட்டும் மடக்கினா மடக்கும் திடீர்னு வருமான வரித்துறை ஆ சரி அது சோதனை அதை விட ஒன்னு அதை விட ஒன்னு பவர்ஃபுல் அது என்னன்னா அமுலாக்கத்துறை சிபிஐ அதுதான் பெரிய விசாரணை மத்திய புலனாய்வு அதை விட அவ என்ன என்ன தானே பெருசு அப்ப இந்த சிபிஐ கலத்து விட்டு எதுக்கு தண்ட தம்பலம் அமுலாக்கத்துறை தானே பெருசு அவர் தானே நல்ல நல்ல இது பண்ணுவார் அப்ப வருமான வரியை கலத்து விட்டு என்னத்துக்கு பாருங்க என்னென்ன வேலை செய்யறாங்க பாருங்க பைத்தியக்கார கூட்டம் கேது நீங்க வேற ஒரு தீர்ப்பு வருது மல்யுத்த வீராங்கனைகளை பாலியல் செய்யப்படுத்தினார்னு அவர் அவர் மேல தீர்ப்பு வருது நீதிமன்றம் சொல்லுது அவர் குற்றவாளி என்று நிரூபிக்கப்படும் வரை அவர் நிரப்பராது இங்க ஒரு கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தோழர் இவர் குற்றவாளி என்று குற்றமற்றவர் என்று நிரூபிக்கப்படும் வரை இவர் குற்றவாளி ரெண்டுமே நீதிமன்றம் நாங்க சொல்லுது எப்படி இருக்கு பாரு ஒரு கீழமை நீதிமன்றம் இருக்கும் மாவட்ட நீதிமன்றம் எல்லா இடத்துலையும் அங்கே ஒரு வழக்கு போகும் எதுக்கு பிரச்சனை அவர் மேலே போய் ஹைகோர்ட்டில் உயர் நீதிமன்றத்தில் பார்த்துக்கிட்டோம்னு இவர் தண்டிச்சு விட்டுருவார் மேல்முறையீடு உயர் நீதிமன்றத்துக்கு வரணும் அடுக்கடுக்காக தான் நீங்கள் போகணும் டப்புன்னு போயிடக்கூடாது இங்கே வந்தீங்கன்னா அது ஒரு ஒரு ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் நடக்கும் நடந்தோன்னு இவர் எதுக்கு பிரச்சனை விடுதலை செஞ்சு விட்டுருவோம் விடுதலை செஞ்சு விட்டுருவார் 
நீதிமன்றங்கள் சாதாரண மக்கள் ஒரு வழக்குக்கு போனால் பத்து ஆண்டுகள் நிலுவையில் கிடக்கு அந்த வழக்கு ஆனால் அரசியல் தலைவர்கள் போனால் இந்த பாருங்க யாருக்கு கொடுக்கப்படுவது காலையில வழக்கு சாயந்தரம் அதிமுக போட்ட பொதுக்குழு தீர்மானம் செல்லுமா செல்லாத காலையில வழக்கு சாயந்தரம் தீர்ப்பு ஆனால் சாதாரண மக்கள் குடிகள் ஒரு வழக்குக்கு போனா ஒரு சிக்கல் பிரச்சனை போனா பத்து வருஷம் பன்னெண்டு வருஷம் ஐந்து ஆண்டுகள் ஆறு ஆண்டுகள் சட்டம் நீதி சரியா இல்லை சமமா இல்லை அதான் பிரச்சனை நடந்த கலவரத்துக்கு அந்த நாட்டின் முதலமைச்சருக்கும் மாநில முதலமைச்சருக்கும் அன்னைக்கு உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சரா இருந்த நம்ம ஆளு அமித்ஷாவுக்கும் எந்த தொடர்பும் காவல்துறையை உளவுத்துறையை தன் கட்டுப்பாட்டில் இருக்க ஒரு முதல்வருக்கும் எந்த தொடர்பும் இல்லை அந்த கலவரத்துக்கு ஒரு தீர்ப்பு அந்த தீர்ப்பை சொன்னவருக்கு ஒரு பரிசு கேரள ஆளுநர் அஞ்சு வருஷம் இது ஒரு நாடு எனக்கு தெரிஞ்ச ஏழு விழுக்காடு செல்வந்தர்கள் இந்த நாட்டில் நாம் வாழ்வதற்கு இந்த நாடு தகுதியற்றதாயிடுச்சு பல்வேறு நாடுகள் இந்த நாட்டு குடியுரிமையை ரத்து செஞ்சுட்டு பல்வேறு நாடுகளை போய் குடியிருக்காங்க எனக்கு தெரிஞ்ச பல குடும்பங்கள் இருக்கு ஆனா அவங்க என்னோட தொடர்பு இருக்காங்க நீங்க நாட்டை விட்டு போயிட்டேல அப்புறம் என்னது இருக்கிற நீ ஒரு தடவை வந்து காப்பாற்றுவாய் நம்பிக்கை ஆண்டா அவனோட பேச்சு கிடக்கிறோம் எதாவது பண்றா அப்படி அந்த மாதிரி என்னை கேட்டா நம்ம கூட பாஸ்போர்ட் இதெல்லாம் கொடுத்து விடலாம் எங்கயா போய் நித்யானந்த மாதிரி ஒரு தீவை கீவை கரெக்ட் பண்ணிட்டு கைலாசு இதையாவது ஒன்னு உருவாக்கிட்டு போகலாம் நீ கொடுமையான நிலையில் நின்று கொண்டிருக்கிற இந்த நாடும் மக்களும் அதை காப்பாற்ற வேண்டிய இந்த அநீதிகளை எதிர்த்து போராட வேண்டிய பொறுப்பும் கடமையும் நம் ஒவ்வொருவருக்கும் இருக்கு ஐயா கல்லு நல்லசாமி அவர்கள் சொன்னது போல இந்த கொடுந்தி நாடெங்கிலும் பற்றி பரவுவதற்கு முன்பு இதை கட்டுப்படுத்தணும் ஒரு வலிமை மிக்க இராணுவத்தை வைத்திருக்கிற ஒரு நாடு வலிமை மிக்க காவல்படையை வைத்திருக்கிற மாநிலம் தொண்ணூறு ஆண்டுகளை நெருங்க போகிறது இன்னும் அந்த கலவரத்தை கட்டுப்படுத்த எந்த முயற்சியும் எடுக்காமல் வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருப்பது என்பது மிகுந்த வேதனைக்குரியது மிகுந்த வேதனைக்குரியது அது எந்த சர்வதேச சமூகமும் கண்டிக்கல இந்தியாவில் பிற மாநிலங்களில் யாரும் இதை பேசல இங்கே பாருங்க ஒரு திருட்டு வழக்குன்னு ஆந்திர காவல்துறை வந்து நம்முடைய கிருஷ்ணகிரியில் வந்து நம்ம பெண்களை கைது பண்ணி கொண்டு போய் அவர்களை வன்புணர்வு செய்து உயிர் உறுப்புக்கள் மிளகாப்பொடியை தூவி எவ்வளவு பெரிய கொடுமை பாருங்க இவர்கள் எப்படி கண்டிப்பார்கள் ஆந்திர காட்டுக்குள் செம்மர கட்டையை வெட்ட வந்தாலும் இருபது பேரை சுட்டு மரக்கட்டை கட்டையிலையும் என்று செத்து போன உயிரற்ற உடல்லையும் நம்பர் போட்டு ஒரு மயிலை சுட்டு அந்த காட்டுக்குள் போட்டிருக்க முடியாது என் உடன் பிறந்தார்களே ஒரு மானை சுட்டு போட்டிருக்க முடியாது ஒரு காட்டு எருமையை சுட்டு நீங்க போட்டிருக்க முடியாது ஆனா இருபது தமிழர்களை சுட்டு காட்டுக்குள் போட்டிருந்தான் ஒரு நடவடிக்கை ஒரு கொந்தளிப்பு இல்லை ஒரு கண்டிப்பு இல்லை ஒரு போராட்டம் கிடையாது அன்னைக்கும் போராடியவர்கள் நாம் தான் அதனால் இந்த கொடுமைக்கெல்லாம் முற்றுப்புள்ளி வைக்கிற ஒரு காலம் உருவாகி கொண்டிருக்கிறது நாம் அதை உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறோம் எனவே இருபத்தி நாலு தேர்தல் என்பது கடுமையான நமக்கு ஒரு போர் போர்க்களம் அதை கவனத்தில் வைத்துக் கொண்டு எல்லோரும் நாம் பணியாற்ற வேண்டும் இது ஒரு கட்சியின் கலந்தாய்வாக கூட நீங்கள் நினைச்சிருங்க போய் ஊரில் போய் உறுப்பினர் சேர்க்கையை போட்டு கிளைகளை கட்டி வலிமையான படையாக மாறுங்கள்
படையை பெருக்கும் தடையை நிறுத்துவோம் இலக்கு ஒன்றுதான் இனத்தின் விடுதலை இனம் ஒன்றாகும் இலக்கை வென்றாகும் நாம் தமிழர்